హాయ్ పొలిటికల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ మోటివేషనల్ స్పిరిచువల్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం క్రింది నెంబర్కి సంప్రదించండి హలో ఎం వెన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క టైమ్ లో ఒక్కొక్క అవకాశం దొరుకుతూ ఉంటుందండి కొంతమంది దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి సక్సెస్ అవుతారు కొంతమంది ఒక చోట మాత్రమే వెళ్ళగలుగుతారు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అని అంటే ఆగిపోయి ఉంటారు అవకాశాన్ని గుర్తించిన తర్వాత దాన్ని కంటిన్యూ చెయ్యాలి అని అంటే ఏం ఉండాలి ఏం చెయ్యాలి ఖచ్చితంగా ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అని అంటే నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ బట్ దాన్ని హోల్డ్ చేసి కంటిన్యూ చెయ్యాలి అని అంటే అంత చిన్న విషయం కాదు మాటలు చెప్పినంత ఈజీ కూడా కాదు అవును ఎలా సార్ దాన్ని హోల్డ్ చేసి ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే ఇక్కడ రెండండి ఒకటి అవకాశం సృష్టించుకోవటం అవును దాని గురించి మనం సెపరేట్గా మాట్లాడుకుందాం షూర్ రైట్ మీ మీరు అడిగిన ప్రశ్న వెరీ స్పెసిఫిక్గా ఉంది అవకాశం వచ్చింది అవకాశం సృష్టించబడింది నేను స్టార్ట్ అయ్యా హౌ టు కంటిన్యూ ఇట్ ఎస్ యా సింపుల్ ఆన్సర్ ఆకలి అవ్వాలండి సాధించాలన్న ఆకలి అబ్సల్యూట్లీ హంగర్ టు సక్సీడ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి షూర్ ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలి అన్న గోల్ ఉంటే ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలి అన్న గోల్ ఉంటే ఏమేం కావాలి బ్రిడ్జ్ కట్టడానికి ఇనీషియల్గా ప్లాన్ కావాలి ప్లాన్ కావాలి ఇంజనీర్లు కావాలి బడ్జెట్ అప్రూవల్స్ కావాలి మటీరియల్స్ కావాలి చేసే వాళ్ళు కావాలి ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఎస్ కానీ ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి తన చూపుడు వేలును ఉపయోగించి బ్రిడ్జ్ కట్టాడు వాట్ ఎ ఓన్లీ చూపుడు వేలును ఉపయోగించి తను బ్రిడ్జ్ కట్టాడు ఎందుకయ్యా అంటే చూపుడు వేలే ఎందుకు ఉపయోగించాడంటే బాడీ అంతా చచ్చుబడిపోయింది రైట్ తను తన ఇంజనీర్లకి తన వర్కర్స్కి తన ఎంప్లాయీస్కి బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా జరగాలో ఓన్లీ చూపుడు వేలుతో మాత్రమే సైగలు చేస్తూ పదమూడు సంవత్సరాలు అలా సైగలు చేసి బ్రిడ్జ్ నిర్మాణం పూర్తి చేసిన ఒక గ్రేటెస్ట్ ఇంజనీర్ స్టోరీ ఇది బా ఎందుకంటే బాడీ అంతా చచ్చుబడిపోయిందండి చూడగలడు వినగలడు కానీ బాడీ ఏం కదలట్లా తన బాడీలో కదిలిన ఏకైక పార్ట్ ఏమన్నా ఉంది అంటే ఓన్లీ చూపుడు వేలు దీంతో సైగలు చేస్తూ కమ్యూనికేట్ చేసి బ్రిడ్జ్ కట్టించాడు అవకాశాన్ని నిలబెట్టమంటే అదేనా అయితే క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి క్వైట్ ఇన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆయన ఎలా కమ్యూనికేట్ చేశాడు అవతల వాళ్ళకి ఎలా అర్థమైంది వాళ్ళు దాన్ని మళ్ళీ పోయి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఎస్ ఈ స్టోరీలో ముగ్గురు మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఓకే అది ఏ బ్రిడ్జ్ ఎక్కడ కట్టారు ఇప్పుడు ఉందా లేదా అసలు ఎవరు అదంతా నేను చెప్తా చెప్పిన తర్వాత ఎండింగ్లో నేను ఇందాక బిగినింగ్లో అన్నానే ఆకలి హంగర్ అదేంటి అనేది అర్థమవుతుంది అయితే ఈ స్టోరీలో ముగ్గురు ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక తండ్రి ఆయన ఒక ఇంజనీర్ ఒక జర్మన్ ఇంజనీర్ ఆయన పేరు జాన్ రోబ్లింగ్ జాన్ రోబ్లింగ్ ఇంజనీర్ తర్వాత రెండో ఇంపార్టెంట్ రోల్ తన కొడుకు ఆయన కూడా ఇంజనీరే ఆయన పేరు వాషింగ్టన్ రోబ్లింగ్ ఓకే మూడో పాత్ర తన ఈయన గారి కోడలు అంటే వాషింగ్టన్ గారి వాళ్ళ భార్య ఎమ్లీ రాబ్లింగ్ ఈ ముగ్గురు అండి వీళ్ళ ముగ్గురు ఏం చేశారు అమెరికాలో బ్రూక్లిన్ నుంచి మన్హటన్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఒక బ్రిడ్జ్ కట్టాలి అని ఈ జాన్ రాబ్లింగ్ అనే వ్యక్తి ఒక ప్రపోజల్ తయారు చేశారు అప్పట్లో న్యూయార్క్ నగరంలో ఈ రెండు కలిసి ఉండేవిగా విడివిడిగా ఉండేవి రోడ్డు వే లేదు బ్రూక్లిన్కి మన్హటన్కి మధ్య ఒక బ్రిడ్జ్ కడితే కమ్యూనికేషన్ చాలా బాగుంటుంది ఈ రెండింటికి మధ్య ఒక నది ప్రవహిస్తుంది ఇప్పటికి కూడా దానిపైన బ్రిడ్జ్ కట్టాలి అని ఆయన ఒక ప్రపోజల్ రాసి ఒక ప్రపోజల్ తయారు చేసి టోటల్ మంచి ప్లాన్ స్టార్టింగ్ నుంచి బిగినింగ్ వరకు బ్రిడ్జ్ ఫొటోస్తో సహా గీసి గవర్నమెంట్కు చూపించారు గవర్నమెంట్ నవ్వింది ఏ ఎట్లా కుదురుతుంది వేస్ట్ ఇది జరిగే పని కాదు ఎవ్ కొన్ని వందల మందికి చూపించాడండి ఎవ్వరూ నమ్మల ఇది అసాధ్యం ఎందుకంటే ఆయన ఆ రోజుల్లో నేను ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్న ఎయిటీన్త్ సెంచురీ ఎండింగ్లో సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ గురించి మాట్లాడాడు సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ అంటే కేబుల్స్ ద్వారా బ్రిడ్జ్ సస్పెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇప్పుడు అది చాలా నార్మల్ అయింది ఆ రోజుల్లో మొట్టమొదటి సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ అది ఎవరు నమ్మల ఆయనకి చికాకు పుట్టింది 
ఆయన కొడుకు ఆయన కొడుకు అప్పటికీ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది వాషింగ్టన్ది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి ఎక్కడో ఉద్యోగం చేస్తుంటే ఆయనకు ప్లాన్ పంపించాడు కొడుకుకి నేను ఒక ఇంజనీర్ని నువ్వు ఒక ఇంజనీర్ ఇంజనీర్ ప్లాన్ ఇంజనీర్కి అర్థమవుతుంది బాగుందా నా ప్లాను ఆయన అన్నాడు వాళ్ళ కొడుకు అన్నాడు అత్యద్భుతంగా ఉంది ఇది పాసిబుల్ ఎంతమంది పాసిబుల్ కాదన్నా ఇది పాసిబుల్ మీరు వదిలేయొద్దు ఇది పాసిబుల్ నేను కూడా వస్తా నా జాన్తో వాషింగ్టన్ కలిశాడు ఇద్దరూ కలిసి గవర్నమెంట్ని కన్విన్స్ చేసి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేయించారు ఇది నీళ్ళల్లో కట్టాలి పునాదులు అవన్నీ ఓ మై గాడ్ ఎందుకంటే మధ్యలో రివర్ కదండి రైట్ నీళ్ళల్లో కట్టాలి మొత్తానికి కన్స్ట్రక్షన్ మొదలైంది కన్స్ట్రక్షన్ మొదలైన కొన్ని రోజులకి కన్స్ట్రక్షన్ సైట్లో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఈ తండ్రి జాన్ రాబ్లింగ్ చాలా పెద్ద యాక్సిడెంట్కి గురయ్యాడు కాళ్ళన్నీ నలిగిపోయినాయి దాంట్లో నుజ్జు నుజ్జు అయిపోయినాయి మంచాన పడ్డాడు బెడ్ రిడెన్ తర్వాత అనారోగ్య కారణాల వల్ల విదిన్ వన్ మంత్లో జాన్ రాబ్లింగ్ చనిపోయారు ప్లాన్ ఎవరిది జాన్ది ఆయన గారు చనిపోయారు అందరు అనుకున్నారు ఇక అయిపోయింది ఆదిలోనే హంసపాదు ఇంకేం నడుస్తుంది ప్లాన్ గీసిన ఆయనే లేడు ఆ ఇప్పుడు కొడుకు కంటిన్యూ చేస్తాడా ఏమవుతుంది వే మేము ఫస్ట్ ఏ చెప్పాగా వేస్ట్ అని ఆ ఈ బ్రిడ్జ్ అంతా అయ్యేది కాదు కొడుకు అన్నాడు కుదరదు నా తండ్రి డీ డ్రీమ్ నెరవేరాల్సిందే ఆ ప్లాన్ ఆయన నాతో డిస్కస్ చేశారు కదా మేమిద్దరం కలిసి జర్నీ చేశాం కదా నాకు మొత్తం తెలుసు నేను స్టార్ట్ చేస్తా ఇప్పుడు జాన్ చనిపోయారు కొడుకు ఇప్పుడు వాషింగ్టన్ రాబ్లింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ మళ్ళీ మొదలుపెట్టాడు అయితే ఈ చుట్టుపక్కల ఫ్యాక్టరీలు అవన్నీ వాటి నుంచి వచ్చే కెమికల్ వేస్ట్ అదంతా ఆ రోజుల్లో ఆ రివర్లో కలిసేది దానివల్ల వాటర్ చాలా పొల్యూట్ అయిపోయింది అప్పటికే బా సో అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళందరికీ రకరకాల రోగాలు వచ్చినాయి ఒంటి నిండా మచ్చలు రావటం కొందరికి ఇంకేదో కొందరికి ఇంకేదో ఆల్రెడీ తండ్రి పోయాడు ఇప్పుడు కొడుకు కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటుకున్నాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటుకొని వాషింగ్టన్ రాబ్లింగ్ కూడా బెడ్ రిడెన్ అయ్యాడు ఏ రేంజ్లో బెడ్ రిన్ రిడెన్ అయ్యాడు అంటే ఆయన బ్రెయిన్కి ఎఫెక్ట్ అయింది ఒళ్ళంతా చచ్చుబడిపోయిందండి కన్నుగుడ్లు కదులుతాయి అంతే మిగతా ఒళ్ళంతా చచ్చుబడిపోయింది ఓన్లీ ఏకైక పార్ట్ కదిలింది ఏంటయ్యా అంటే తన చూపుడు వేలు మళ్ళీ అందరూ అనుకున్నారు తండ్రి పోయాడు కొడుకు మొదలుపెట్టాడు ఇప్పుడు కొడుకు అడ్డం పడ్డాడు బ్రిడ్జ్ ఎట్లా కానీ ఇందాక నేను అన్నానే తపన హంగర్ టు అచీవ్ ఆకలి అది చావలేదండి తను మొత్తం పరిశీలించాడు బాడీలో నా నేను ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయగలను ఓన్లీ చూపుడు వేలు కదులుతోంది తన భార్యను చూపుడు వేలుతో పిలిచాడు చూపుడు వేలుతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు ఫస్ట్ భార్యకు అర్థం కాల ఏం చెప్తున్నాడు అర్థం కాల అర్థం చేసుకోంగా 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 ఆమెకు అర్థమైంది ఈయన అన్నాడు నువ్వు పోయి ఇంజనీరింగ్ చదువు అబ్బా నీకు నేను ప్రాసెస్ అంతా నేర్పిస్తా దేంతో ఓన్లీ చూపుడు వేలు సైగలతో అండి మొత్తం చేయి కూడా లేదు పెన్ను పట్టుకొని కూడా రాయటం కుదరదు ఎందుకంటే ఓన్లీ ఒక వేలే కదులుతోంది యువర్ 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 గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆ అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్లో మెలుకు వాళ్ళు నేర్చుకుంది రోజు ఈయన ఆ అమ్మాయి మీద ట్యాప్ చేస్తూ అమ్మాయి చేయబెడితే చేతి మీద ఓన్లీ ఒక వేలుతో ట్యాప్ చేస్తూ సైగలు చేస్తూ ఒక కోల్డ్ లాంగ్వేజ్ క్రియేట్ చేశాడు బా బ్రిడ్జ్ ఎలా కట్టాలి అని ఎక్కడి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఆయన చూపుడు వేలు సైగలతో అండి అట పవర్ఫుల్ యా సరదాగా సార్ అవును అవును ఎంత విజువల్ ఎంత గొప్పగా ఉంటే దాన్ని అంత కోడింగ్ త్రూ బయటికి తీసుకొచ్చింటారు అంత చిన్న విషయం కాదు అవును వాషింగ్టన్ గారి వై ఫెమిలీ రాబ్లింగ్ ఆమె గారి గ్రేట్నెస్ ఒకసారి ఆలోచించండి ఇదంతా అర్థం చేసుకో ఆమె ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకుందండి ఈయన కోసం ఈయనేమో నా తండ్రి కళ నెరవేరాలి అని ఈయన బెడ్ రీడర్ అయినా కదల్లేని పరిస్థితుల్లో కూడా చూపుడు వేలు పట్టుకొని నేను నేను చేస్తా అంటే నా 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 భర్త డ్రీమ్ నా భర్త ఆయన తండ్రి గారి కోసం పనిచేస్తున్నారు సో నా భర్త నేను తక్కువ చెయ్యను నేను సపోర్ట్ చేస్తా అని ఆమె ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకుంది రోజు ఈయన చెప్పే సైన్ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకొని బయటికి పోయి కొన్ని వందల మందికి రా ఆమె రాసి చూపించేది ఇదే నా నువ్వు అనుకుంటుంది ఇదే పో చెప్పు ఆ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్కి దగ్గరలో ఒక రూమ్లో ఈయన ఉంచారు ఈయన చూడగలడు రైట్ వాళ్ళు బైనాక్లర్స్ తెచ్చి ఈయన కళ్ళకు పెట్టేవారు బైనాక్లర్స్లో నుంచి చూసేవాడు బ్రిడ్జ్ ఎట్లా నడుస్తుంది ఎట్లా కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది ఏమైనా తప్పులుంటే ఎమ్మటే మళ్ళీ సైన్ లాంగ్వేజ్ మళ్ళీ ఎమ్మటే వైఫ్ బై వాళ్ళకి మెసేజ్ ఇవ్వాలి యువర్ గడింగ్ అండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు పదమూడు సంవత్సరాలు 
తండ్రి మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి లాస్ట్ బ్రిడ్జ్ అవ్వటానికి ఓపెనింగ్ అవ్ అయ్యేంత వరకు పదమూడు సంవత్సరాలు పట్టింది ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ ప్రపంచంలోని అతి ఫేమస్ బ్రిడ్జెస్లో ఇదొకటి ఇట్స్ కాల్డ్ బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్ న్యూయార్క్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ మీద చూడండి చాలా మందికి బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది స్టోరీ చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు డేలో ఎంతైతే అందంగా ఉంటుందో నైట్ లో కూడా అంతే ఇంకా ఎక్కువ అందంగా బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ మీద చూడండి వరల్డ్ ఫేమస్ బ్రిడ్జ్ అండి దగ్గర దగ్గర పదిహేను వందల తొంభై ఐదు అడుగుల దూరం దగ్గర దగ్గర రెండు వందల రెండు వందల ఇరవైయో రెండు వందల యాభై అడుగుల ఎత్తు రివర్ లో రివర్ నుంచి భూమి భూమి నుంచి రెండు వందల యాభై అడుగుల ఎత్తులో కట్టిన బ్రిడ్జ్ అండి సస్పె ఫస్ట్ సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జ్ ప్రాబబ్లీ బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్ అయితే ఇప్పటికీ ఉందండి దగ్గర దగ్గర కట్టి నూట ముప్పై నూట నలభై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పటికీ అయితే ఫస్ట్ తండ్రి ప్లాన్ అనుకున్నాడు గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోల అయినా ఆయన ఆగల కన్విన్స్ చేయటానికి ప్రయత్నించాడు కారణం హంగర్ ఆకలి నేను అనుకున్నది చెయ్యాలి అంత డ్రీమ్ ఉన్న తండ్రి మొదలుపెట్టి చనిపోయాడు కొడుకు ఆపల కారణం హంగర్ చెయ్యాలి అన్న ఆకలి కొడుకుకి వ్యాధి వచ్చి ఒళ్ళంతా చచ్చుబడిపోయింది ఫింగర్ ఒక ఫింగర్ తప్ప కదిలేదు ఏది లేదు అయినా ఆయన ఆగల కారణం హంగర్ చెయ్యాలి అన్న ఆకలి అతను కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటే భార్య నా వల్ల కాదు అని వదిలేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ పోల ఇంజనీరింగ్ చేసి మరీ ఈయన చెప్పింది అర్థం చేసుకొని బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్కి తోడ్పడింది కారణం ఇది జరగాలి మేము చెయ్యాలి అన్న హంగర్ నిలబెట్టడం ఆకలి నిలబెట్టడం అబ్సల్యూట్లే నా 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 భర్తను నేను నిలబెట్టాలి అన్న ఆకలి హంగర్ వీళ్ళ ఎంతూజియాజం వీళ్ వీళ్ళని చూసి తండ్రి కొడుకు కోడలు వీళ్ళ ముగ్గురిని చూసి వీళ్ళకే కాదండి దగ్గర దగ్గర ఒక వంద మందికి స్కిన్ డిసీజెస్ వచ్చినాయి ఆ పొల్యూషన్ వల్ల ఫస్ట్లో వర్కర్లు భయపడి రాల తర్వాత వర్కర్లు కూడా రావటం మొదలు పెట్టారు వీళ్ళకి ఇంత ఆకలి ఉంటే వీళ్ళకు మేము సపోర్ట్ చేస్తాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని చివరి వరకు ఉండి సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే అన్నిటికంటే అతి ముఖ్యమైనది హంగర్ టు సక్సీడ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దీస్ పీపుల్ హ్యాడ్ దట్ హంగర్ వాళ్ళకు గనక ఆ ఆకలి ఉండి ఉండకపోతే ప్రాబబ్లీ బ్రూక్లిన్ బ్రిడ్జ్ ప్రాబబ్లీ ఉండి ఉండేది కాదు వెరీ పవర్ఫుల్ మోటివేషన్ వెరీ పవర్ఫుల్ సార్ వెరీ జస్ట్ ఇమాజిన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక్క ఫింగర్తో ఆయన ఎంత తపనబడితే ఆ గోల్ ఆయన్ని మొత్తం కన్స్యూమ్ చేసేసింది యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఎస్ మొత్తం మునిగిపోయాడు ఆ గోల్లో ఇది చెయ్యాల్సిందే దాట్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ హంగర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ యూ హంగ్రీ టు సక్సీడ్ ఆకలి ఉన్నవాడు భోజనం వెతుక్కుంటాడండి ఎక్కడో చోట వాడికి భోజనం దొరుకుతుంది దొరుకుతుంది నేను సక్సెస్ అవ్వాలి అన్న ఆకలి ఉందా అవకాశాలున్నా లేకపోయినా క్రియేట్ చేసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంబీఎన్ కశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ చాలా మంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతున్నారండి అండ్ డేట్స్ ఎప్పుడు ఏంటి ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అండ్ కొంతమంది అయితే గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించి కార్పొరేట్ కాలేజెస్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఫ్రెషర్స్ పార్టీకి కానివ్వండి లేదు అనుకుంటే కొన్ని రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ సెషన్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ కింద కామెంట్ బాక్స్లోనే పెడుతున్నారు కాల్స్ కూడా అదేవిధంగా మీకు వస్తున్నాయని అనుకుంటున్నాను ఆ విధంగా అడుగుతున్నారు ఈవెన్ నన్ను కూడా అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఎట్లా ప్రాసెస్ ఏంటి క్వైట్ సింపుల్ అండి కాంటాక్ట్ ద నెంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మీకు ఏం కావాలి దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ నెంబర్ వన్ వన్ ఆన్ వన్ యూ కెన్ సిట్ విత్ మీ వన్ ఆన్ వన్ నెంబర్ టూ మేము గ్రూప్ ఈవెంట్స్ టికెటింగ్ ఈవెంట్స్ కన్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం టెన్ టు ఫైవ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క టాపిక్తో ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉంటుంది ఆఫ్లైన్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎప్పుడున్నాయి ఎక్కడున్నాయి టాపిక్స్ ఏంటి ఆఫ్లైనా ఆన్లైనా అన్నీ మీరు కనుక్కోవచ్చు కాంటాక్ట్ ద నెంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ నెంబర్ త్రీ మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ మీ కంపెనీలో కానీ మీ స్కూల్ కానీ మీ కాలేజ్ కానీ ఏ ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో మాకు చెబితే వీ క్రియేట్ అ కస్టమైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ యువర్ పీపుల్
Yes. As of now, as of now, coming Sunday, third July, belief system mastery. And a topic me the online lo telugu lo me program just now. Okay. La last Sunday, twenty sixth me inche se offline lo Hyderabad lo. Dhanne uh, same program online lo ipur just to now. So anyone can attend from anywhere. It's absolutely online. If you want to register, call the number on the screen. Thank you so much, Amen Kashyap. Thank you. Choose our other video. A video for me. Have you pranked comment box? Let post it. Most of me, I am Amen Kashyap. Our online offline sessions. Kavali, I am going to. Company la productivity paragali, I am going to. And then when the buy the corporate companies, shala onne schools, kani vande colleges, kani vande ledu gated communities, kani vande. So akkada. मैं सैट ग्रोथ का अंड कोई कंपनीस प्रोडक्टिविटी एक्वरकू उ सो अट्ठी वाट विषया कमबीएन कश्यप गेषन का स्क्रीन कंबर की संप्रदुत वन आन वन सैशन उ सो आनल आफ्ल क्लास उ वर्कषाप्स उ रेग्युर् अटैंड अव्वाली अकने एनी टाइम का डीटेल कवे का नंबर कनेक्ट आव सो मिस्टर नाग अफीशियल ना इनाग्रम ईडी उ ना इनाग्रम ईडी फाइ मे मेसेज पेटना दाखिल संबंध अपडेट्स मैं खचिता मेसेज पड़ता अं दूसरा डे व संबंध विषया में मेसेज पेटना लेकिन कोई सारे मेसेजेस अंदुनपड़ी ने फोटो अब अडेट दाने कमेंट बा खचिता नैन वाट की रेस्पा काबटे आसक्ति कल वो सो कश्यप गारी सैशन का वाँवी ले प्रोग्रम्स का अपडेट कावाल आधा सर मिस्टर नाग अफीशियल इनाग्रम ईडी थ्रू खचिता वीडियो लाइक चेयर षेर मतलब तक को अंड इला मरी वीडियो को मानल फाइव थैंक यू